Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Mana Rasam Loi Rosu Mahilalu Vityartu Andra Guda Tivra Mano Vedra Guru Tunara Deksha E. Disasangan and Taravata Mahila Office in Kalalana Arapilal College in Kalalana School of Kalalana Guda Bayapara Paristi to Chase in the Deksha Mona Chosti Visa Antaka Munda Chuste Rishiteshuri A Mundo Nirbaya Antakana Munda Chuste Swapnika Pranita Re Pavaro ఈ మృగాలకి బలికావాల్సింది రేపు ఎవరన్నా భయంతో కంటి మీద కుణుకు లేకుండా ఈ రోజు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా భయప్రాతులకు గురవుతుంటే వీళ్ళు ఈ విధంగా న్యూస్ ఆన్స్ చేయడం అనేది వీళ్ళకి తగునాన్ని కూడా అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష అండ్ ఈ రోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష దిశని అత్యాచారం చేసిన నిందితులకి శిక్ష వెంటనే పడాలని దేశంలో ఉన్న అందరూ కూడా కోరుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ నలుగురిని నటి రోడ్డు మీద కాల్చి చంపాలి అని ప్రతి మహిళ కూడా గొంతెత్తి మాట్లాడింది అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆ నలుగురిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తే దేశమంతా మహిళలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారంటే మహిళా భద్రత ఎంత దిగజారిపోయిందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మహిళని అడవిలో వదిలేసి వస్తే రోజు భద్రంగా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది కానీ పొద్దున లేచి బయటకు వెళ్తే ఈ సమాజంలో తిరిగి వస్తుందా అన్న నమ్మకం లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అలాగే ఆడపిల్లల పరిస్థితి ఎంత దిగజారిపోయింది అంటే ఎక్కడికి వెళ్లినా వెక్కిరింపులు వేధింపులు అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు ఆఫీస్కి వెళ్తే బాస్ వేధింపులు కాలేజీకి వెళ్తే స్టూడెంట్లు వేధింపులు ట్యూషన్కి వెళ్తే టీచర్ల వేధింపులు స్కూల్ కి వెళ్తే ఆటో డ్రైవర్ల వేధింపులు మరి తా రోడ్డు మీద నడిచొస్తే తాగుబోతుల వేధింపులు చీకటి పడితే మానవ మృగాల దారుణం సో అధ్యక్ష ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు నలుగురు అధ్యక్ష ఒక ఆడపిల్లని దారుణంగా రేప్ చేసి చంపి ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి కాల్చేశారు అంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలనే దాని మీద రోజు డిస్కషన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు అమ్మాయిల వ్యాపారం చూసాం ఇదే విజయవాడ కేంద్రంగా అదే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు తాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్ లో దాదాపుగా రెండు వందల పైగా కుటుంబాల్ని వ్యభిచార కూపంలో దింపిన ముఠాలను మనం చూసాం అధ్యక్ష అలాగే చూస్తే అధ్యక్ష సొంత ఇంట్లోనే తండ్రి వయసు తాత వయసు ఉన్న వాళ్ళు మందు తాగి ఏ విధంగా ఆడపిల్లలపైన అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష సూదులతో పొడుస్తున్నారు సిగరెట్లతో కాలుస్తున్నారు రంపంతో కోస్తున్నారు పెట్రోల్ పోసి కాలుస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ రోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ప్రసవ వేదన అనుభవించి నవ మాసాలు కష్టపడి బిడ్డకి జన్మనిస్తే అలాంటి ఆడదాన్ని గౌరవించకుండా అలాంటి ఆడదాన్ని దారుణంగా రేప్ చేసి చంపి కాల్చేస్తుంటే వీళ్ళెవ్వరికీ కూడా మనస్సాక్షి లేదా అని అడుగుతున్నాను వీళ్ళు అన్నం తింటున్నారా గట్టి తింటున్నారా ఇలాంటి ఉద్యోగం కోసం ఉపాధి కోసం చదువు కోసం మార్కుల కోసం బ్రతుకు తెరువు కోసం మాత్రమే పరిగణిస్తున్నారు అధ్యక్ష సో అధ్యక్ష వాళ్ళు కనుక తిరగబడితే ఏమవుతుందో మనం చూస్తున్న సవాలనే లెక్క పెడితే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష సో ఈ రోజు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష ఆడవాళ్ల పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది అంటే బాహుబలిలో ఒక సీన్ చెప్తారు అధ్యక్ష సేనాధిపతి భార్యని మరో సేనాధిపతి ఆమె భుజం మీద చేయి వేసి వెకిలి చేస్తలు చేస్తే ఆ హీరో ఆ తామాంధుడి తల నరికారు అధ్యక్ష ఆ రోజు థియేటర్లో నేను చూశాను అధ్యక్ష ఆడవాళ్ల కళ్ళల్లో ఆనందం పెళ్లు బోతుంది వారి గుండెల్లో ఎగసిన అగ్ని పర్వతం చల్లారింది అంటే ఒక న్యాయం ఒక శిక్ష పడాలి తప్పు చేసిన వాడికి అనేది సినిమాల్లో చూసి తృప్తి చెందే పరిస్థితి ఆరోజు దిగజారిపోయింది అంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు దిశని హత్య చేసిన వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు అధ్యక్ష నిర్భయాన్ని హత్య 
చేసిన వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు అధ్యక్ష రిషికేశ్వర్ని హత్య చేసిన వాళ్ళు ఇంకా శిక్ష కూడా పడలేదు అధ్యక్ష అదే స్వప్నిక ప్రణీతులపైన యాసిడ్ వేసిన వాళ్ళు చచ్చారు అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా మీడియాలో హైలైట్ అయిన అయిన కేసులు మాత్రమే అధ్యక్ష ఇలా మీడియాకి అందకుండా మీడియాలో డిస్కషన్ కాకుండా మీడియాకి దొరకకుండా చనిపోయిన ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈ రోజు మీడియాలో కనిపించిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆడపిల్లలు వాళ్ళది మాత్రమే మానం ప్రాణం మీడియాలో కనిపించకపోతే వాళ్ళది మానం మానం కాదు వాళ్ళ ప్రాణం పానం కాదు దానికి విలువ లేదని చెప్పే పరిస్థితి కూడా లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆడపిల్లకి కష్టం వస్తే గన్ వచ్చే లోపల జగన్ వచ్చి శిక్షిస్తాడన్నా ఒక నమ్మకం ఆడవాళ్ళకి కావాలి అధ్యక్ష ఆడపిల్ల కళ్ళల్లో కన్నీరు కారిస్తే ఆ కన్నీరు ఆవిరయ్యిపోయే లోపల వాళ్ళకి శిక్ష వేస్తారు అన్న నమ్మకాన్ని మనం ఈ అసెంబ్లీ ద్వారా ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష మహిళలు బ్రతికి బట్ట కట్టాలంటే సత్వర న్యాయం జరగాలి అధ్యక్ష సత్వర న్యాయం జరగకుండా న్యాయం కనుక ఆలస్యం అయితే అది అన్యాయంగా మారిపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు కోర్టులు ఉన్నాయి చట్టాలున్నాయి అని అందరూ అంటుంటారు అధ్యక్ష కోర్టులు ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ అవి వేగంగా పని చేయాలి ఆడపిల్లలపైన జరిగే అఘాయిత్యాలపైన వెంటనే శిక్ష వేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఒక జోము దొంగతనం జరిగితే శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు ఒక అవినీతి జరిగితే శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు ఒక భూ కబ్జాదారుడికి శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ ఒక ఆడపిల్ల మీద అఘాయిత్యం జరిగితే ఒక ఆడపిల్లని రేప్ చేసి చంపాలనుకున్న ఒక చిన్నారిని చిదిమేయాలన్న ప్రయత్నం చేసిన వాటికి వెంటనే శిక్ష పడాలి అప్పుడే మగవాడి కొన్నులో వణుక పడుతుంది ఆడ దాని మీద చెయ్యాలంటే భయం పట్టుకుంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు ఎందుకు ఈ విషయం నేను చెప్తున్నానంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు దిశని హత్య చేసిన వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసిన రోజే ఆ రోజు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నావులో జరిగిన ఒక ఘటన గురించి మనం పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఏడాది కిందట పదిహేడేళ్ల అమ్మాయిని ఐదు మంది రేప్ చేశారు అధ్యక్ష ఆ ఐదు మంది రాజకీయ అండ ఉన్నవాళ్ళు అందులో ఒకరు ఎమ్మెల్యే కూడా అప్పట్లో ఈ విషయం మీడియాలో సంచలనం అయింది కాబట్టి ఆ కేసు మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా వేయటం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పద్మూన ఆ యువతి తండ్రి ఐదుగురి మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కూడా పంపించారు అధ్యక్ష ఈ రోజు రేపు అయిన అమ్మాయికి జరిగిన న్యాయం ఏంటో తెలుసా అధ్యక్ష తాను అత్యాచారానికి గురి అవటం కేసు పెట్టిన తన తండ్రిని ఎవరు చంపారో తెలియని పరిస్థితి న్యాయం కోసం కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్న అమ్మాయి యాక్సిడెంట్ కి గురి కావటం దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుంటే మొన్న ఇరవై ఐదో తేదీ అంతలో ఒకటి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి ఈ రోజు తనకు జరిగిన అన్యాయం న్యాయం జరగాలని ఆమె రాయబలి కోర్టుకు పోతుంటే కోర్టుకు వెళ్లే దారిలో అమ్మాయిని పొడి చేసి సజీవ దహనం చేశారు అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి అధ్యక్ష అందుకే న్యాయం సత్వరంగా జరగాలి అలాగే తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడేంత వరకు బెయిల్ కూడా ఇవ్వకూడదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ తరఫున కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే బెయిల్ మీద బయటకు వస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని బతకనివ్వరు ఆ సాక్ష్యాన్ని సజీవంగా దహనం చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు న్యాయం జరగటం లేదు కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా ఎన్కౌంటర్ చేయమని ఎన్కౌంటర్ కి సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితికి దిగజారిపోవాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆఖరికి మన రాష్ట్రపతి గారు కూడా రేపిస్టులకి క్షమాభిక్ష ఏంటని క్షమాభిక్ష ఇవ్వటం ఏంటని ప్రశ్నించే స్థితికి వచ్చారంటే ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష ఈ రోజు ఈ సభదార మా జగనన్నని నేను ఒకటి కోరాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎవరైనా ఆడపిల్ల జోలికి వస్తే ఎవరైనా ఆడపిల్ల జోలికి వస్తే వాడికి వెన్నులో వనక పుట్టేలాగా మరి జగనన్న ఒక చట్టాన్ని తేవాలని కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అలాగే మహిళల కోసం ఏం చేయడానికైనా అది సంక్షేమమైనా రక్షణ అయినా ముందుండే మనసున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో మీరు
ఇందులో ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మహిళలకి నామినేటెడ్ పోస్టులో కానీ కేబినెట్ లో కానీ వర్కుల్లో కానీ అన్నిట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చినట్టే రక్షణ కల్పించడంలో ముందు అడుగు వేసి మమ్మల్ని కాపాడతారన్న నమ్మకాన్ని మేము ఈ రోజు తెలియజేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం మాకు సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టే ఈ రోజు మహిళలంతా చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళ ఆవేదన జగన్ గారికి మేము చెప్పాలని ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు చట్టాలు ఉన్నాయి శిక్షలు వేస్తున్నారు కానీ అవి సత్వరమే జరగట్లేదు అధ్యక్ష దానికోసమే నేరస్తుడు అనే వాడికి భయం లేకుండా పోయింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నిర్భయ ఘటనే దానికి ఉదాహరణ అధ్యక్ష నిర్భయ ఘటన ఎంత భయంకరంగా జరిగింది అంటే ఈ రోజు ప్రజలందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అలా రేప్ చేసే వాళ్ళకి నిర్భయ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేసేంత పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే నిర్భయని రేప్ చేసిన వాళ్ళని ఇంతవరకు శిక్షించలేదు అధ్యక్ష అలాంటప్పుడు ఆ చట్టాన్ని చూసి నేరస్తుడు ఏ విధంగా భయపడతాడు అధ్యక్ష ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష అందుకే నేను ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరుకుంటున్నాను ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆడవాళ్ల ప్రదేశ్గా మారాలి ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఆడపిల్లకి భయం వేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకి రక్షణ కలుగుతుంది అక్కడికి వెళ్లి దాక్కోవాలి అని మన దగ్గరకు వచ్చే పరిస్థితి జగన్ అన్న కల్పిస్తారని నమ్ముతున్నాను అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నాకు చాలా బాధేసింది అధ్యక్ష హ్యూమన్ రైట్స్ అని ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష ఐదేళ్లు ఏడేళ్లు తొమ్మిదేళ్లు ఆడపిల్లల్ని రేప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు మనుషులుగా కనిపీరు వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా కనిపీరు వాళ్ళకున్న రైట్స్ గురించి వీళ్ళకి తెలియదు మొన్న దిశ సంఘటన జరిగినప్పుడు కనీసం ఆ మానవుల హక్కుల సంఘం ఆ తల్లిదండ్రుల్ని పరామర్శించి ఒక ధైర్యాన్ని నింపాల్సిన అవసరం ఉంది అవి చేయలేదు కానీ ఆమెని రేప్ చేసి చంపి కాల్చిన వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేస్తే మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అంటూ ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున అరుస్తున్నారు అంటే నేరస్తులకి మాత్రమే మానవ హక్కులు ఉన్నాయా ఆడవాళ్ళకి మానవ హక్కులు లేవా పిల్లలకి మానవ హక్కులు లేవా అని నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఆడవాళ్ల మనో మనోభావాల్ని దెబ్బతీసిన వారి తీరుని కూడా సీరియస్ గా ఖండిస్తున్నాను అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఇంకొక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు అధ్యక్ష జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చరిత్రలోనే రెండు చోట్ల నుంచొని ఓడిపోయిన గొప్ప నాయకుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నా అధ్యక్ష రేప్ చేసిన వాళ్ళని ఉరి తీయడం ఏంటి రెండు బెత్తం దెబ్బలు కొడితే చాలు అంటున్నాడు అధ్యక్ష నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష గతంలో ఏం జరిగిందని ఆయన రివాల్వర్ ఎత్తుకొని రోడ్లకు వచ్చాడో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష మా అక్కని అవమానిస్తే వాడిని చంపాలనిపించిందని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది కూడా మనం విన్నాం అధ్యక్ష 